সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আমি আশিক আবারও তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি আজকে আপনার সরলেখা নিয়ে আলাপ আলোচনা করবো সরলেখাকে বলা যায় মোটামুটি অ্যাডমিশনের জন্য একটা বড় ধরনের ট্রাম কার্ড কারণ কিছু চ্যাপ্টার আছে ম্যাথের এগুলো থেকে প্রশ্ন তুলনামূলক একটু বেশি আসে এবং এই প্রশ্নগুলো ছাড়লে আসলে কিছু ক্ষেত্রে চান্সই মিস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই কারণে সরলেখা বৃত্ত ডিফারেন্সিয়েশন ইন্টিগ্রেশন এবং বিন্যাস সমাবেশ তারপর ত্রিকোণমিতি এই প্রশ্নগুলি রেগুলার থাকে এবং এগুলোতে অ্যান্সার করে মার্কস পাওয়া সহজ যেমনটা অনেক ক্ষেত্রে দ্বিপদি বিস্তৃতিতে ম্যাথ করার পরও মেলানো সম্ভব হয় না তো এখানে আমরা দেখব কিছু আইটেম আছে এখানে এটা দুইটা পার্টে ভাগ করা আছে এটা স্থানাঙ্ক আর একটা হচ্ছে সঞ্চালকতার সমীকরণ দিয়ে তো আমরা প্রথমে দেখব এই স্থানাঙ্কের বেলায় কী হয়ে থাকে আমরা এর আগে দেখেছি যে কার্তেশীয় স্থানাঙ্ক আর পোলার স্থানাঙ্ক আমরা কি করে থাকি যে যে কোনো একটা বিন্দুকে আমরা যদি ডিফাইন করতে যাই সেটা সিলেক্ট করতে যাই এটা ফোর্থ কোয়ার্ডেন্টের মধ্যে আছে সেটা কোন জায়গায় আছে সেটা আমরা কীভাবে ধরব সেটা এক্স অক্ষ থেকে সেটা কত দূরে আছে সেটা এক্স অক্ষের পজিটিভ জায়গা ভ্যালু এবং নেগেটিভ ভ্যালুর কোন পাশে আছে ডানে আছে না বায়ে আছে এবং ওয়াই অক্ষ সেটা ডানে না বায়ে আছে এবং থাকলে সেটা কয়েক ঘর আগে পরে আছে সেটাকে আমরা যেভাবে বের করি যেমন এক্স ইকুয়াল টু টু থ্রি অথবা ওয়াই বিন্দুটা হচ্ছে ফোর ফাইভ এই বিন্দুগুলো আমরা যখন বের করতে পারি সেটা হচ্ছে কার্তেশীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা আর পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় বলা যায় কি আমরা এক সক্ষের সাপেক্ষে কোনের একটা মান ধরবো যে কোনো একটা কোন এবং একটা আমরা ধরব যে আমরা ঘুরে যদি একটা পুরো একটা বৃত্ত অঙ্কন করি সেই বৃত্তের ব্যাসার্ধটা কত ব্যাসার্ধটাকে আমরা ধরবো আর সেই ব্যাসার্ধ ধরো একটা ধরলাম দশ মিটার আমরা বলবো মূল বিন্দু থেকে দশ মিটার দূরে আছে এখন দশ মিটার দূরে অসংখ্য বিন্দু আছে হ্যাঁ দশ ইঞ্চি দূরে অথবা দশ সেন্টিমিটার দূরে অসংখ্য বিন্দু আছে কোন বিন্দুটা আমরা নিব সেটার জন্য আমরা এই যে তিনশো ষাট ডিগ্রিতে ভাগ করি আমরা বলবো যে শূন্য ডিগ্রিতে আছে তার মানে সেটা একশক্ষের উপর আছে দশ ডিগ্রি আছে মানে সেটা কি একশক্ষ থেকে দশ ডিগ্রি দূরে এবং মূল বিন্দু থেকে তিরিশ সেন্টিমিটার দূরে একটা বিন্দু আছে তাহলে সেটা বিন্দুটা খুব সহজেই আমরা ডিফেন্ড করতে পারবো এই যে বিন্দু দুইভাবে বের করার নিয়ম এটাকে একটা পক্ষে বলবো আমরা যেটা ট্রেডিশনাল পদ্ধতি এক্স ওয়াই দিয়ে করি দুইটা বিন্দু দিয়ে সেটা আর একটা হচ্ছে আর থিটা আর হচ্ছে ব্যাসার্ধ আর থিটা হচ্ছে কোন সে অনুযায়ী কোনো ইয়ার ইয়ার বেলায় আমরা এক্স এবং ওয়াইকে কীভাবে ধরবো এক্সের মানটা এবং ওয়াইয়ের মান দুইটা যদি ওইভাবে হয়ে থাকে যে কাত পলার স্থানাঙ্ক কার্তেশীয় স্থানাঙ্ক এখানে যদিও ক্যালকুলেটর দিয়ে দেওয়া আছে এখানে আমরা একটু ক্যালকুলেটরটা স্কিপ করার চেষ্টা করবো কারণ আমাদের তো এখন কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে কি অনেকগুলোতেই ক্যালকুলেটর ইউজ করা যাচ্ছে না এইখানে আমরা দেখব যে আমরা কি করতে পারি ঠিক আছে আর স্কোয়ারের মান কি হবে যদি এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার থাকে তাহলে সেটা হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এটার ওপরে রুট ওভার করলে যে মানটা আসবে সেটার মান আসবে মূলত আর যদি বলে কার্তেশীয় স্থানাঙ্ক থেকে পোলার স্থানাঙ্কে পরিবর্তন করো তাহলে আমরা হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই দুইটা মানকে স্কোয়ার করব এবং পুরো দুইটাকে যোগ করব যোগ করার ফলে সেই যোগফলটাকে রুটের মধ্যে নিব এবং রুট কিউব রুট স্কোয়ার রুট করার পরে আমরা আর এর মান পাবো আর থিটার মানটা বের করতে হবে ট্যান ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স এবং সেটা হচ্ছে ট্যান ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স যদি আমরা যে এখানে চারটা নিয়ম দেখতে পাই একটু তোমরা দেখে নিবা সেটা হচ্ছে কি যে পোলার স্থানাঙ্ক এবং কার্তেশীয় স্থানাঙ্ক বেলায় প্রথম চতুর্ভাগে যদি সেটা থেকে থাকে তাহলে সেটা আমরা থিটা সমান আর তো বের করে ফেলছি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সেটা যোগ ফলে রুট ওভার এবং থিটার বেলায় আমরা বের করবো যে ট্যান ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স এটা যদি প্লাস প্লাস ঘর থাকে যদি একটা বিদ্যুৎ দেওয়া থাকে টু ফোর প্লাস দুইটাই তখন হচ্ছে ট্যান ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স এবং যদি এটা দ্বিতীয় চতুর্ভাগ মানে কি এক্স অক্ষ মাইনাস এক্স মাইনাস এবং ওয়াই প্লাস এই আকারে যদি থাকে সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্টে থাকলে তখন হচ্ছে আমরা লিখবো পাই মাইনাস ট্যান ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স এবং তৃতীয় চতুর্থ ভাগে সরাসরি থাকলে পাই প্লাস হবে এবং ইয়া থাকলে টোয়াইস পাই মাইনাস এরকম এই এই চারটা রুল একটু মনে রাখতে পারলে আমি যে কোনো ধরনের পার্থিশীয় স্থানাঙ্ক আসলে পোলার স্থানাঙ্কে বের করতে পারবো আর যদি ধরো পোলার স্থানাঙ্ক দিয়ে দেয় আর থিটার মান দিয়ে দেয় তাহলে হচ্ছে এক্সের মান হবে আর কস থিটা আর ওয়াইয়ের মান হবে আর সাইন থিটা সে অনুযায়ী আমরা বের করে ফেললে রেজাল্ট অটোমেটিক চলে আসবে পরিবর্তনটা তোমরা আশা করি শিখে গেছো পারবা এরপর আমরা একটু দেখি এখানে কি বলছে আইটেম টু আছে দূরত্ব নির্ণয় এটা ছিল সবচেয়ে বেশি প্রচলিত একটা সূত্র যেটা হ্যাঁ আমরা শুরুতে দেখেছি যে এক্স মাইনাস এক্স টু
এবং ভুজের বর্গ এবং কোটির বর্গ আলাদা আলাদা মূল বিন্দু যদি থাকে সরাসরি ভুজের বর্গ কোটির বিন্দু বের করে দিলে এবং এক্স অক্ষ থেকে ওই বিন্দু দূরত্ব হচ্ছে কে মানে কোটি এবং ওয়াই অক্ষ থেকে দূরত্ব হচ্ছে ভুজ এটা একটু মনে রাখতে হবে সে অনুযায়ী যে কিছু উদাহরণ এখানে দেওয়া আছে বই তো আমরা এর আগে বহুতবার করেছি ঠিক আছে এরপর আরেকটা জিনিস দেখতে পাই সেটা হচ্ছে অনুপাত এবং বিভক্তিকরণ এক্ষেত্রে অনুপাতের বেলায় আমরা আর একটা জিনিস দেখেছি যে এক্স এবং ওয়াই এই দুটা রাশি এবং বলে দেয় দুটা বিন্দু দেওয়া থাকে এই দুটা বিন্দুর সংযোজক রেখাকে অন্য আরেকটি বিন্দুতে ছেদ করতে হবে যেখানে অনুপাত হবে এম ওয়ান প্লাস এম টু অন্তর্বিভক্ত করলে যোগ বহির্বিভক্ত করলে বিয়োগ এটা তো আগে থেকে ছিল তাহলে সেটার বেলা হবে কি এম ওয়ানের সাথে এক্স টু এর হিসাব করতে হবে এবং প্লাস এম টু এর সাথে মানে যেটার সাথে ওই যে প্রথম অনুপাত যদি তাকে বলা থাকে যে টু ইন্টু ওই যে আমরা একটা উদাহরণ দেখি এখানে বহিভক্তর বেলা তো মাইনাস হয় আর অন্তর্বিভক্তর বেলায় প্লাস হয় এই যে এটা বলা দিয়েছে যে ওয়ান ফোর বিন্দুকে এবং নাইন মাইনাস টুয়েলভ বিন্দু দেয় সংযোগকারী দেখাংশকে অন্তস্থভাবে থ্রি ইস টু ফাইভ অনুপাতে বিভক্ত করে তার মানে থ্রির সাথে হবে প্রথম নাইন এবং প্লাস অথবা আমরা ইয়াদি থ্রির সাথে নাইন দিব আর সাথে প্লাস হচ্ছে ফাইভের সাথে প্রথম বিন্দু মানে দ্বিতীয় অনুপাতের সাথে প্রথম বিন্দুর ভুজের হিসাব করে এবং দুইটার যোগ ফল বের করলে আমরা ওভারঅলটা ভুজ পাবো এবং একটা কোটি পাবো এবং সেই অনুযায়ী আমরা এটা করে যাবো যদি অন্তর্বিভক্তর কথা বলে তাইলে হচ্ছে যোগ আর যদি বহির্বিভক্তর কথা বলে তখন হচ্ছে এই যে বিয়োগ এই জায়গায় আমরা এই যে দেখতে পাই যে বহির্বিভক্ত করলে এম ওয়ান এক্স টু মাইনাস এম টু এক্স ওয়ান বাই এম ওয়ান মাইনাস এম টু ওয়ান ও ওয়াইয়ের বেলাও সেই ওয়াইটটা গুণ হবে আগের মানে অনুপাতের প্রথম রাশির সাথে বিন্দুর দ্বিতীয় রাশির ভুজ অথবা কোটি যেটাই বের করি না কেন গুণ দেবো মাইনাস এরকম করবো ঠিক আছে আরেকটা বিন্দু রেখাংশ একটা রেখাংশ কথা বলা আছে এবং এম ওয়ান এম টু আকারে যদি বলা থাকে রেখাংশ বিন্দু তার সংযোগ রেখাংশ এই দুই ইয়াতে কাজ করে তাহলে ওই যে এম ওয়ান বাই এম টু হিসাব করলে এ এক্স ওয়ান ইন্টু ওয়াই ওয়ান এই আকারে আমরা রাশি দুটা লিখে নিব বিন্দু থেকে সরাসরি একটা রেখা টাইপের দিয়ে দিব যে এক্স এ এক্স ওয়ান প্লাস বি ওয়াই ওয়ান প্লাস সি এটা দিতে পারি আমরা আর লক্ষ্য রাখতে হবে অনুপাত ধনাত্মক হলে অন্তর্বিভক্ত এবং অনুপাত ঋণাত্মক হলে বহির্বিভক্ত হবে এটাও আমরা খুব সহজেই দেখতে পারি এবং দুটি বিন্দু সংযোগ রেখাংশকে এই রেখা দ্বারা কী অনুপাতে বিভক্ত করে এবং ওই যে কে ইস টু ওয়ান আকারে ধরলে কে সমান হচ্ছে ওই যে দুইটা রেখার ভাগ একটা একটার অনুপাত আকারে আমরা যেটা ধরে থাকি এটা হচ্ছে থার্ড গেল আরেকটা ব্যাপারে আমরা দেখতে পাই এখানে কি বলছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কী ছিল আমরা জানি যে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা ঠিক এরকম ছিল কিন্তু এই জায়গায় যেহেতু বিন্দু দেওয়া থাকবে ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দুগুলোর কথা দেওয়া থাকবে তাহলে আমরা হাফের পরে কি লিখব যেহেতু এটা মূল প্রথম সূত্রটা দেখা যায় মূল বিন্দু আছে তাহলে মানে একটা তো জিরো জিরো হয়ে যাচ্ছে তার মানে বাকি দুইটার হিসাব করবো তাহলে এক্স ওয়ান ইন্টু ওয়াই টু মাইনাস এক্স টু ইন্টু ওয়াই ওয়ান এরকম টাইপের থাকবে অথবা তিনটে যদি থেকে থাকে তাহলে আমরা করবো কি হাফ নিব এবং ম্যাট্রিক্স স্টাইলে উপরে থেকে নির্ণায়ক স্টাইলে তিনটা লিখব লেখার পরে তিনটা লিখে পরপর লিখে এরপরে প্রথম ইয়েটা আরেকবার লিখব নিচে ঠিক আছে এবং এটা একটা শর্টকাট আছে সেটা হচ্ছে কি ডা বাম থেকে ডানে যেমন এক্স ওয়ান ইন্টু ওয়াই ওয়ান ঠিক আছে এগুলো সব গুণ করে করে যোগ করব আমরা এবং মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইন্টু দ্বারাও এইটা এখানে কি লিখব আমরা এই যে সূত্রটা আমরা একটু দেখি এখানে বলেছি কি যে এক্স ওয়াই ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু এক্স টু এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি এরকম টাইপের আছে তার মানে এক্স ওয়ান ইন্টু ওয়াই টু প্লাস এক্স টু ইন্টু ওয়াই থ্রি প্লাস এক্স থ্রি ইন্টু ওয়াই ওয়ান মানে ডান পাশের সবগুলাই উপরের একটা পরেরটা ডান পাশেরটা এরকম কোনা কোনা সবগুলো যোগ করব মাইনাস লিখব ওয়াই ওয়ান ইন্টু এক্স টু প্লাস ওয়াই টু ইন্টু এক্স থ্রি প্লাস ওয়াই থ্রি ইন্টু এক্স ওয়ান এটা যদি দিয়ে করে দিই যে আমরা এখানে নিজে দেখতে পাচ্ছি এরকম টাইপের করে দিলে আমরা সবসময় ডানের দিকে গুলি ডান দিকে আড়াআড়ি ভাবে গুণ করে যোগ দিব মাইনাস হ্যাঁ উপর থেকে বাম দিকে আড়াআড়ি ভাবে গুণ করে যোগ দিয়ে বিয়োগ করে দিব এবং সেটার হাফের সাথে গুণ দিলে আমরা সরাসরি রেজাল্টটা পেয়ে যাবো আর পোলার স্থান অঙ্কের ত্রিভুজের ক্ষেত্রে খুব যদি একটু কম প্রচলিত তাও তোমরা একটু দেখে রাখো এটা হচ্ছে মূল বিন্দু দিয়ে আসলে আর ওয়ান থ্রিটা এবং আর টু আর ওয়ান থ্রিটা ওয়ান আর টু থ্রিটা টু এরকম টাইপের থাকলে ত্রিভুজের ইয়া হাফ ইন্টু আর ওয়ান আর টু সাইন থ্রিটা টু মাইনাস থ্রিটা ওয়ান এবার ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু ত্রয় আর ওয়ান থ্রিটা ওয়ান 
आठ टू थ्री टू और आठ थ्री 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 एरक टाइप जो थे हाफ इन टू और वन एरक विशाल बड़ा एक सूत्र आज तुम्हारा देखे नहींवा ये खूब बस प्रचलित ना बट हे शुदुम्र शेखार जो क्योंकि बेपारेपारा जाए कि क्षेत्र में देखो ये एक शर्टकाट देव आए तुम बोझे तीन टी शिष्यबिंदुर कथा बला तो आगे थी जी जे हम मूल बिंदु साथ जो करी तक एक बिंदु थे और बाकी दुईटा एक तो बात हो जाए बाकी दुईटा नहीं हिसाब कर कैलकुलेशन चले आसे ये एक हिसाब कर सूझ आज है जे हमें जेको कम मान जीटाते आसे एम एक बिंदु के जिरो जिरो करार चेषा करब ये देखो जो माइनस वन माइनस टू हाँ और एक टू फाइव और एक थ्री टेन तो हमें माइनस वन माइनस टू के जदि जिरो जिरो करते चाहिए प्रत्येक बिंदुर मध्य एक जो करब तर मैंने कि प्रथम तो जिरो हो ग और पर एक जो कर ले टूर साथ कर ले थ्री और थ्री साथ जो कर ले फोर तर मैं एक्सर मान जिरो हलो और वाइर साथ करब प्रत्येक दुई को जो करब तेल ये जिरो जिरो है तर मानी फाइव हो जाए सेभेन टेन हो जाए टुएल्व तर मानी थ्री ए सेभेन हलो एक बिंदु एट हलो फोर टुएल्व हलो प्रत्येक एक एक्सर बेला वन जो करते वाइर साथ टू जो करते जिरो जिरो एक चले आसमेंट पाइल एरपर हमें करब कि प्रथमटार इयर साथ एक्सर साथ द्वित वाई जो एर आगे जो सूत्रता एखे देखे ये सूत्रता जो देखे एक्स टू एक्स वन वाई टू माइनस एक्स टू वाई वन सेम ये हाफ इन टू तीन बारो छत्तीस माइनस चार सत आठाई से हिसाब कर दी एनसार सहजे चले आसे तेल विशाल गुण जो भाग यत किस करा लगे ना सहजे जो दिए दिए एनसार कर फिलते परि आशा करी ट्रिकट तुम्हारा खूब क्या लागे क्षेत्र फुल शून्य क्षेत्र विद्युत ढाल जो नोट कथा बोले जिरो जिरो बनी अंक कर ले सहजे अंक मिले मिले फेला जाए आशा करी शर्टकाट तो तुम्हारा मन रखते पर त्रिभुज भर केंद्र अंतकेंद्र अंत व्यसाध्य परिवेशाध्य और परिकेंद्र ये जिनगुल छूटे तुम्हारे मन होते परे तब सूत्रगू एक सहजे मुखस्त करना तो बाट चेषा करवा जी हूबहू जो आसे जान एन्सार करते तैयले और तो चिंता थकबे ना कि ठीक है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री इत्यादि थकले मैं बीते एक शीर्षबिंदुगुलो थे एक दुटा थकले कि बेर करतम सब जो दिए थ्री दिए भाग दीम जो त्रिभुज भरकेंद्र बेर कर सिसटेम हो सबग जो दिए तीन दिए भाग एक्सगुल सब जो दिए तीन दिए भाग वाइगुल जो दिए तीन दिए भाग तेल एक भरकेंद्र पाव जाए अंत बैसर बेला हे कि त्रिभुज क्षेत्रफल बेर करते हैं तर बाहूगुल जोगफल दिए भाग करते हैं पर बेला हे प्रत्येक बाहुर गुणफल ब फोर इंटू तर क्षेत्रफल त्रिभुज क्षेत्रफल और स्मरण रखते हैं लम्बबिंदु परिकेंद्र संयोग रेखार भरकेंद्र ठीक है संयोग रेखा भरकेंद्र टू वन अनुपाते अंतर्भक्त कर मन है एस एस सी समय तुम्हारे एक अनुपात मानी हारमे जर छो ता देखे आसपा जे इटा एक उपबाद्य छो जे लम्बबिंदु और परिकर्त संयोग रेखा के भरकेंद्र टू वन अनुपाते विभक्त करे ये एक मन रखा लागे एम सिक्यूर बल्ले अनेक बस इम्पोर्टेंट एक पार्ट इटा ये कि अंतकेंद्र जो बेर कर एक सूत्र दिए दीजिए ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू सी एक्स थ्री ए रकम टाइपर है और प्रत्येक बाहुर एक्सर बेलाय जो प्रत्येक बाहुर जो फल आर वाइर बेलाय प्रत्येकटार साथ बी सर साथ वाई वन वाई टू वाई थ्री दिए प्रत्येक बाहुर जो फल जो मानट आसें से भाग दीते हैं अंत बैसाध्य आर समाज से त्रिभुज क्षेत्रफल बै त्रिभुज बाहुर जो फल तैना अंत बैसाध्य हमें एकटू आगे देखे जे आर समान ठीक है त्रिभुज क्षेत्रफल ए बी सी बै ए प्लस बी प्लस सी एखे मैथ देवा आडियो पज कर प्रयोजन मध्य एखान देखे नहीं बाधर मैथ किस देखने और एक देखी हम आ कि इन्हें आज टेक्निक बला आज है जे शिशुटी बेर करते शिशुटी दिखे जाए समस्ट अन्य शिशुटी बद दीते हैं इटा एर आगे छोटे त्रिभुज क्षेत्रफल समान हम फोर इन टू पद त्रिभुज क्षेत्रफल मानी भरे कि इंटरनल त्रिभुज थे वोगुलर इंडिविजुअल क्षेत्रफल चार गुण हो बी सी त्रिभुज मोल क्षेत्रफल मैथर सकते मिलानो छो आपरे सरस चले जाब सम त्रिभुज बेलाय समब त्रिभुज तृत्य बिंदुर स्थानांक समभव त्रिभुज बेलाय प्रथम शिष्यबाह द्वित शिष्यबाह देवा थकले तृत्य शिष्यबाह अनेकटा मिल करते एक्स थ्री थार्ड पार्टार शिष्यबाह एक्स और वाई दुईटा मान थक भुजर बेलाय कि वही दुईटार जोगफल प्लस रुट थ्री 
হ্যাঁ এক্সের বেলা ওয়াইয়ের হিসাব দুইটার পার্থক্য আসবে বাই টু আর ওয়াইয়ের সময় এক্স দুইটার পার্থক্য আসবে যে দুইটার মান দেওয়া আছে সেই দুইটার পার্থক্য বাই টু এরকম টাইপের বের করলে এই সূত্রটা একটু দেখে নেবা এবং বিন্দুতা দ্বারা ভুজবা কোটি অভিন্ন হলে এবং বিন্দুতা যথাক্রমে এত এত আকারে যদি থাকে আলাদা আলাদা চারটা থাকে হ্যাঁ দুইটা প্রান্ত বিন্দুর এবং চেঞ্জ করাও যদি থাকে মানে সেম সেম টাইপের তাইলে আর আমরা ওই রুট থ্রি টার্মটা ইউজ করবো না তখন তো এটা অটোমেটিক জিরো হয়ে যাবে তখন এক্স ওয়ান প্লাস ওয়াই এক্স ওয়ান সম এক্স থ্রি পার্ট যেটা দেবো এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু বাই টু আর হচ্ছে ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই টু বাই টু এরকম টাইপের এটা হবে এবং একটি সমবাদ দিবে যে দুটি শিশুবিন্দুর কথা এখানে বলা আছে তৃতীয় শিশুবিন্দুর স্থানাঙ্কের কথা বের করতে বলছে যেহেতু আমরা দেখছি সমান পার্টের আছে তাইলে আর আমরা যে রুট থ্রি টার্মটা ইউজ করবো না এটা হচ্ছে এখানে একটা শর্টকাট আর একটা ব্যাপার আছে চতুর্ভুজের ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক কি হবে আর কি তো এখানে শীর্ষবিন্দু বিশিষ্ট আয়তের ক্ষেত্র শীর্ষবিন্দুর কথা বলা হচ্ছে ত্রিভুজের চতুর্ভুজ বলা আছে তার মানে আমরা চতুর্ভুজের চারটা দিব চারটা বিন্দুই লিখব লেখার পরে প্রথম বিন্দুটা আরেকবার লিখব ঠিক আছে এবং হাফ আকারে দিব শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক যেহেতু চাইছে তাহলে ওই যে ওই ক্ষেত্রফল আছে শীর্ষবিন্দুর আয়ত ক্ষেত্র হিসাব করে আমরা সেই আগের মতই করে যাব এবং সামান্তরিকের ক্ষেত্রে এগুলো তো বেশি প্রয়োজন নাই তারপরেও দেখার জন্য দেখা কি কিন্তু তোমরা চতুর্ভুজের পর্যন্ত দেখলেই হবে ত্রিভুজের একটু বেশি আসে ম্যাথগুলো এই যে এখানে ছবি আকারে দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছ চারটা বিন্দু দেওয়ার পরে দ্বারা গঠিত রম বসের ক্ষেত্রে বল তাও চতুর্ভুজের হিসাবেই যায় এবং আমরা সবগুলো লিখবো লেখার পরে প্রথমটা আরেকবার লিখবো লেখার পরে ডানেরগুলো দেখবো যেমন দুই এর সাথে নয় পাঁচের সাথে বারো নয়ের সাথে আট ছয়ের সাথে পাঁচ এগুলো সব গুণ দিব এবং বিয়োগ দিব বা দিকের গুলো পাঁচ পাঁচা পঁচিশ নয় নং একাশি তারপর হ্যাঁ ছয় বারং বাহাত্তর এবং আট দুগুণা ষোলো এগুলো সব যোগ দিব তারপরে রেজাল্টটা আমাদের চলে আসবে এরপর সামান্তরিকের ক্ষেত্রফলে বলেছে এবিসি ডি সামান্তরিকের এবিসি বিন্দু তিনটির স্থানাঙ্ক দেওয়া থাকলে ক্ষেত্রফল হবে টু ইন্টু ক্ষেত্রফল অফ এ বি সি এ বি সি দ্বিগুণ আকারে হবে কারণ আমরা তিনটার কথা বলা থাকলে আমরা সামান্তরিক জানি যে সামান্তরিককে ধরার একটা পাও রুটির যে চার কোনা পাও রুটিরকে আমরা যখন অর্ধেক করে মাঝখান থেকে ভাগ করি তখন আসলে দুইটা ত্রিভুজ পাইতে পাই তো এটা যদি তিন বাহুর কথা বলা থাকে আমরা সরাসরি তিন বাহুর ক্ষেত্রফল বের করে ফলবো ত্রিভুজের এবং সেটা দুই দিয়ে গুণ দিলে আমরা মূল সামন্তরিকের ক্ষেত্রফলটা পেয়ে যাব এবং অক্ষের স্থানান্তরের কথা বলা আছে যে যদি এক্স ও ওয়াইয়ের সাপেক্ষে বিন্দুটির স্থানাঙ্ক এক্স ওয়াই হয় তাহলে এক্স ডট ওয়াই ডট এরকম টাইপে থাকলে পি বিন্দুটির স্থানাঙ্ক এক্স ওয়াই হবে নতুন অক্ষ আজ অক্ষ সাপেক্ষে স্থানান্তর আলফা বিটা রাখতে হবে এবং তোমার বয়স হচ্ছে বড় তার মানে তুমি নতুন জায়গায় আমার বয়স এবং তার মানে অবশ্যই হচ্ছে ব বেশি হলে তোমার বয়স হচ্ছে সাথে আরও কিছু বেশি মানে তো সামথিং কিছু যোগ হইতে হবে আর যদি আমরা আমার সাথে তোমার বয়সের গ্যাপ অবশ্যই আছে তার মানে আমার বয়স হবে তোমার বয়স হচ্ছে একটু বেশি হ্যাঁ সামথিং কিছু বেশি আর তোমার বয়স হবে কি আমার বয়স থেকে সামথিং কিছু কম এই সামথিংটাই হচ্ছে আলফা অথবা বিটা এবং সেই অনুযায়ী হিসাবটা এখানে একটা শর্টকাট টাইপের দেওয়া আছে তোমরা আশা করি দেখলে এটাও বুঝতে পারবা এখানে বিগত বছরের কিছু প্রশ্ন আছে আমার আমি দেখাই যাচ্ছি শুধু তোমাদেরকে তোমরা ভিডিও পজ করে করে এই ইয়াটা একটু দেখবা জুম করে পর্যন্ত স্ক্রিনশট নিয়ে নিবা এখান থেকে প্রচুর পরিমাণ ছবিও চাইলে দেওয়া যাবে প্রোভাইড করা যাবে সমস্যা নেই এই হচ্ছে এখানে কিছু প্রশ্ন আছে টপিক এগুলো থেকেই ঘুরে ফিরে আসবে প্রশ্ন এর বাইরে আসলে আসার সুযোগও নাই সম্ভাবনাও কম এবার আমরা একটু দেখবো সঞ্চার পথের সমীকরণ সঞ্চার পথ বলতে আমরা কি বুঝি সঞ্চার পথ বলতে বুঝি কোনো বিন্দুর সঞ্চার পথের সমীকরণ নির্ণয় করতে হলে প্রথমেই সঞ্চার পথের উপর এক্স ওয়াই নামে দুটা বিন্দু নিতে হবে আমরা ধরে নিই যে ধরো একটা তেলা পোকা হেঁটে যাচ্ছে তো হেঁটে যাচ্ছে তার যাওয়ার পথই সঞ্চার পথে এবং এটার দুই পাশ থেকেই ইয়ার দূরত্ব সমান এবং সরলীকরণ করলে সঞ্চার পথের সমীকরণ পাওয়া যায় এক বিন্দু সঞ্চার পথের সমীকরণের বেলায় কি আমরা বলতে পারি যে হাফ ওয়াই ইকুয়াল এক্স মানে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স এটা এক্সের যত মান আমরা বসেতে থাকব ওয়াইয়ের তত মানই পাওয়া যাবে এটা কোনো শেষ নেই সমান্তর রেল লাইনের মতো এটা চলতে থাকবে এবং প্রতিবিম্ব নির্ণয়ের একটা ব্যাপার দেখো সঞ্চার পথের বেলায় এখানে প্রতিবিম্বটাও অনেক বেশি পরিমাণ ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক এখান থেকে আসে প্রশ্ন যেমন বিন্দু সাপেক্ষে বিন্দুর প্রতিবিম্ব বের করার জন্য কি হতে পারে যে সাপেক্ষ বিন্দু যে বিন্দুটা দেওয়া থাকবে সেটা এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান যার প্রতিবিম্ব নির্ণয় করতে হবে তার স্থানাঙ্ক এক্স টু ওয়াই টু
তো তখন হচ্ছে সাপেক্ষ বিন্দুর হিসাব করতে গেলে যে নতুন ডট যেটা বের করব সেই ডটটা আর যেটা সাপেক্ষে করার কথা সেটার এক্স ইকুয়াল মানে যেটা দেওয়া থাকবে যে বলছে সাপেক্ষ বিন্দু এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান তার মানে এক্স ওয়ান সমান হচ্ছে কি যা যেটা নতুন নির্ণয় করতে হবে সেটার সাথে হচ্ছে আরেকটা যেটার সাথে তুলনা করতে হবে তুল্য যেটা এবং নতুন যেটা সেই দুইটার যোগ ফলের দুই দিয়ে ভাগ দিলে যেটা আসে সেটা হয় যেমন মাইনাস থ্রি ফোর বিন্দুর সাপেক্ষে টু মাইনাস ওয়ান বিন্দুর প্রতিবিম্ব তার মানে সাপেক্ষর কথা বলে দিচ্ছি তার মানে সমান হচ্ছে যেটা দেওয়া প্রতিবিম্ব বের করতে হবে তুল্য যেটা সাথে হচ্ছে নতুন যেটা বের করতে হবে টু প্লাস এক্স এক্স টু ডট বাই টু সেই অনুযায়ী আমরা একটা ভাগ করলে যা আছে তাই থাকে এবং সেই অনুযায়ী একটু রেজাল্ট আসে আচ্ছা এটা করলাম এরপর প্রতিবিম্ব আসে কি রেখার সাপেক্ষে বিন্দুর প্রতিবিম্ব এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দুর প্রতিবিম্ব এক্স অক্ষের সাপেক্ষে হইতে পারে এবং ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে হইতে পারে যে কোনো একটা বিন্দু সেটা দুই অক্ষের সাপেক্ষে হওয়া সম্ভব সেটা সূত্রটা এখানে দেওয়া আছে এক্স ওয়ান ডট মাইনাস এক্স ওয়ান বাই এ এবং ওয়াই ওয়ান ডট মাইনাস ওয়াই ওয়ান বাই বি ইকুয়াল মাইনাস টু এক্স ওয়ান প্লাস বি ওয়াই ওয়ান প্লাস সি বাই এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এখন এই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে যে কোনো একটার সাথে আরেকটা সমান ধরে সহজেই এক্স ওয়ান ডটের মান বের করে ফেলতে পারি কারণ যেমন এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স ওয়ান ডট মাইনাস এক্স ওয়ান বাই এ ইকুয়াল মাইনাস টু এ এক্স ওয়ান প্লাস বি ওয়াই ওয়ান প্লাস সি বাই এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এটা এটা এর সাথে এটা লাস্ট পার্টটা বি এর সাথে লাস্ট পার্টটা এরকম করে ধরে ওই যে ক্রেমারের রুলের মতো করে আমরা সলভ করতে পারি এখানে একটা এই টুকু দিয়ে এখানে আরও কিছু প্রিভিয়াস প্রশ্ন দেওয়া দেওয়া আছে এবং সরল রেখার ঢাল বা নতির কথা বলা আছে স্থানাঙ্ক পরে মূল সরল রেখার সূত্রগুলো মূলত এখান থেকে শুরু কোনো সরল রেখা এক সক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে আমরা জানি যে ঢাল সমান হচ্ছে এম ইকুয়াল টু টেন থিটা অথবা থিটা সমান হচ্ছে টেন ইনভার্স এম সেটাই এখানে বলা আছে বিন্দুগামী সরল রেখার ঢাল কত হচ্ছে ওয়াই বাই এক্স এটা সবসময় তো আমরা দেখেই আসছি এর আগে যে এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি এই আকারে যদি কোনোটা সরল রেখা থাকে সেটার ঢাল হচ্ছে ওয়াই বাই ডেল ওয়াই বাই ডেল এক্স আর কি চেঞ্জ অফ ওয়াই বাই চেঞ্জ অফ এক্স এবং এখানে ঢালের আকৃতির কথা বলেছে ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি হ্যাঁ এবং সেই সি অনেক ক্ষেত্রে জিরো থাকতে পারে এবং কোন দেওয়া থাকতে পারে এম এ কিউ টু টেন থিটার মান দেওয়া আছে ঢাল যদি মূল বিন্দুগামী হয়ে থাকে এক্স অক্ষের সমান্তরাল সরল রেখার সমীকরণ এর বেলায় হচ্ছে ওয়াই সমান বি সেটা এক্স অক্ষের সমান্তরাল হলে ওয়াই ইকুয়াল বি হয়ে যাবে সেটা এক্স অক্ষের সমান্তরাল এবং এক্স ইকুয়াল যদি এ হয়ে থাকে যে এটাও একটা এক্স ইকুয়াল ফোর এটা হচ্ছে কি ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল এবং যেটা সমান্তরাল হবে ওইটা কিন্তু অক্ষের ওপর ই অক্ষের ওপর লম্ব হবে এক্স অক্ষের ওপর সমান্তরাল যে রেখা হবে সেটা ওয়াই অক্ষের ওপর লম্ব আবার ওয়াই অক্ষের সাথে সমান্তরাল যে রেখা সেটা এক্স অক্ষের সাথে লম্ব এটা মনে রাখতে হবে এবং এক্স অক্ষের সমীকরণ হলে এক্স ওয়াই ইকুয়াল জিরো আবার ওয়াই অক্ষের সমীকরণ হলে এক্স ইকুয়াল জিরো এই জিনিসগুলি একটু দেখতে হবে আর এখানে আছে কি ছেদাকৃতি রেখার সমীকরণ ও সরলরেখা অক্ষদের দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রে হবে আমরা জানি যে খণ্ডিত রেখার বেলায় কি জানি যে এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি ইকুয়াল ওয়ান খণ্ডিত অংশ এ হচ্ছে অক্ষের মানে এক্স অক্ষের খণ্ডিত অংশ বি হচ্ছে ওয়াই অক্ষের খণ্ডিত অংশ এই দুই খণ্ডিত অংশ আমরা যদি দেখি যে ধরো কল্পনা করি ওয়াই থেকে এক্স পর্যন্ত একটা বাঁকা সরল রেখা টানলাম যেটা মূল বিন্দুর সাথে একটি ত্রিভুজ উৎপন্ন করেছে সেটা এক্স অক্ষের এবং ওয়াই অক্ষের খণ্ডিত অংশের মানটুকু সেটা হচ্ছে যথাক্রমে ভূমি এবং উচ্চতা যার জন্য ত্রিভুজের ইয়েটা হয়ে থাকবে ক্ষেত্রফলটা হবে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হয়ে থাকবে যে হাফ ইন্টু এ ইন্টু বি এবং সেই অনুযায়ী আমরা করতে থাকব যে হাফ ইন্টু এ ইন্টু বি দুর্গ মানে উচ্চতা এবং ভূমি সেই দুটার গুণফল আকারে আমরা এই রেজাল্টটা বের করতে পারবো আশা করি এখানে আরও কিছু ব্যাপার বলা আছে যে প্রদত্ত রেখা কোন অক্ষ বা অক্ষের সমান্তরাল রেখার সাথে গঠিত ত্রিভুজের প্রকৃতি সমবাহু বা সমবাহু সমদ্বিবাহু এই যে এই অনুযায়ী যাই হোক না কেন প্রদত্ত রেখার ঢালতে অভিন্ন চিহ্ন বিশিষ্ট এবং ধ্রুবক হয় অভিন্ন অক্ষ বা অক্ষের সাথে সমান্তরাল আচ্ছা তোমরা এইটা একটু দেখবা যে আমরা যে ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টুয়েলভ টুয়েলভ দিয়ে ভাগ দিলে রেখাটা এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি ইকুয়াল ওয়ান এরকম একটা রেখা আকারে আসবে তখন নিচে এ এবং বি এর মান আমরা পাবো থ্রি ইন্টু ফোর সেটাকে হাফ আকারে দিলে সিক্স রেজাল্ট আসে এই হচ্ছে অপশন এবং এক্সক্ষের খণ্ডিত অংশ 
ए एवं वाई का कंडीटेंशन बी ये जिन्हें इस तरह देखते हैं बच्चों तुमने एक बार होते हैं इस कंडीटेंशन का था इसने बोला से एवं आप खुद ये होते कंडीटो मध्यवर्ती अंशो इटा वो सेम और कम कंडीटेंशन मौत हुई हम लोग देखो कंडीटेंशन दूर होता ए बी मान दे वासे एवं ए जीरो एवं जीरो बी ए दुई बिंदु मध्य बिती दूर तो हो बेकिंग जब तुम मूल बिंदु शत्थे का कंपेयर करें कोरी जब जनो जीरो तक ना तो किसी एक्स्ट्रा टाइम हम लोग इमिटी बात दिते पड़े जब जनो रूट ओवर इस कर प्लस बीस करा करें देते हैं तो मैं शायद सास्ते रही प्रश्न टा आते इखान देखा सास्ते प्रश्न टू बेशी आते इखान तो दिया अलग प्रश्न पर शुरू करना यार सास्ते एवं दूरत्तो आकरे शोमी करन त्रिकोणमितिक किस बेपार आज है जमन आप चाहले दूर आकार कत दूर और कत को आनाते हैं से ढाल एखे को सैन ए कस यूज कर देखो एक निर्दिष्ट बिंदु एक्स वन बिंदु दिया जाए एक्स के धनत्क दिखे साथ ठीटाकोण उत्पन्न कर एम सरलेखार समीकरण है कि एक माइनस एक्स वन जगह वन टू नाइन से ही गुला आसले क्योंकि एक्स ए वाई थे जाए जेहतु एक नतून समीकरण रखब समीकरण तो एक्स वाई थे रेखाटर पर जो बिंदु बिंदुर स्थाना कर एक्स वन प्लस आर कस थीटा आर वाई वन प्लस आर सैन थीटा इटना सरसिटी मान आकार बसाइले दुईटा सींगल राशिओ पावाते अनेक समय जो कौन देवा थे कि मैथर बल्ले कौन देवा थे इटार मध्य अनेक बस इम्पोर्टेंट चैप्टार तो ये धरो आईटेम अभाव नहीं बेपार आज एक बिंदु और ढाल देवा थे एक क्षेत्र में क्यों करब बिंदु थक ढाल थक हमें डेल वाई जेटा के बी वाई माइनस वाई वन इक्ुअल एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन ए रकम टाइप ये राशिटा दी सरसि एक बिंदुर साथ ढाल दिए खूब सहजे रेजल्ट बेर करतेब और एक बेपार आज है दुई बिंदु का देखा समीकरण से एक्स माइनस एक्स वन बस वन माइनस एक्स टू इक्ुअल वाई माइनस वाई वन बाई वन माइनस वाई टू इटा तुम्हारा मन है आगे कर देखते झमेला तो छवि भलो उठे नहीं ठीक है बोते आसे एट आशा कर एक देखे नहीं मेन बो थे इन जो मैथा कर आस माइनस एक्स वन वाई वन माइनस वाई वन एवं दुई बिंदु का देखा समीकरण बेला जी बिंदु दिया देवा थे एक भलो है सरलेखार एक शर्टकाट आ कि मैथ तुम्हारा सरसि ओ रेखा दिए जाए जो बोल ये बिंदु दिए जाए मैं अवश्य वृत्त और रेखा चल फाकिबाजी बेसि जाए से अपशनगुली सरसि बसा दे जीटा बसान पर सिद्ध हो रट अन्सार बोले धरे नीते पर ये कैकट अपशन देखा दी है जेटा थ्री फोर बिंदु दिए जाए मैं थ्री फोर माइनस थ्री टू ये बिंदु दिए जो जाए तक से रट अन्सार बोल सरलरेखार ऊपर लम्ब आकार थे एक्स कस आलफा प्लस वाई सैन आलफा इक्ुअल पी एवं से ही अनुजाई पी के आर ये करते थी जो सिक्सटी डिग्री आकार एत डिग्री को एक सक्षर साथ डिग्री को उत्पन्न कर तक से अनुजाई एक्स कस सिक्सटी डिग्री प्लस वाई सैन सिक्सटी डिग्री इक्ुअल फाइव ए पाँच एकक दूरे आज प्रश्न अनुजाई आप ढाल टेस्ट कर ले चल है अनेक क्षेत्र तो हमारे से दरकार नहीं स्ट्राक्चार आकार बसाते दुईटी रेखार समानरल हर शर्त से आगे ही तरह रेखा दर ढाल समान है तर मानी कि जे ए वन मानी अवश्य प्रत्येकटार एक्सर जी सहक थे सेटार अनुपात वाइर सहक दुईटा रेखार वायर सहक दुईटार ही मैं अनुपात सेम थक हाँ एक्स वाई दुटार अनुपात सेम थे अथवा रेखार ढाल मैं एम ओन इंटू एम टू थे ये अनुजाई बोलिए रेखा समानरल एत तो बिंदुगामी हम तो देखे आगे समानरल लेवल सेम थे नतून के टर्म आसि आनी और जहाँ से आगे मत एक्स ए वायर मान सेम ही थे से अनुजाई देखा जाए टू एक्स प्लस फोर ठीक रही लो के मान जो माइनस सिक्स आसत से आरोप वन वन बिंदुगामी जो बोलते रेजल्ट वन वन बसाइले रेजल्ट आशा करी चले आसें एवं दूरी रेखा परस्पर लम्ब हार शर्त से कि तर मध्य एक्स ए वायर सहकगला ए इंटरक्सचेज कर जो थ्री एक्स प्लस सेभन वाई थे से चेन्ज होर मान आलदा एक बेर करते अथवा ए वन इंटू ए टू प्लस बी वन इंटू बी टू इक्ुअल जिरो अथवा वो एम ओन इंटू एम टू इक्ुअल माइनस वन इट बेर करते हैं समानरल रेखा गठन करार उपाय कि समानरल रेखाटी एत तो बिंदुगामी हर सरलरेखार समीकरण क्यों जी को बिंदु देवा था बिंदुगामी हम एक नतून सरल रेखार कथा बला से रेखार समानरल है और एक बिंदुगामी होते हैं जार जो 
ए एक्स माइनस एक्स वन वो बिंदु का मिल जिन्हों तुम तब बिंदु तरह थक बे शीटा एक्स वन वाई वन आसे प्लस बी इनटू वाई माइनस वाई वन इज इक्वल जीरो एवं प्रथम तरह का शायद समांतर है लेकिन निर्दिष्ट दूर ओपन तीर कर शोमिकोर निन्न कर कथा बोला सी जे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल जीरो रेखा शायद समांतर है लेकिन डी एक दूर ओपन तीर कर शोमिकोर ने कथा बोला सी इटा निर्दिष्ट एक उत्तर पांच एक दूर है ऐसे तार मने शेवनु जे जो दी है � x plus b y plus c equal zero एवं x one y one बिंदु का विशाल रेखा शुरू करन b into x minus x one minus a into y minus y one is equal zero एवं दूरी रेखा एक वही शुरू रेखा निर्देश कर ले शेखियत्रो जो दिया कोई शॉर्ट लेखा दूसरा खंडित तो अंकुश आकरे इधर निर्देश करे ताहोले शामोरे को इटा वन एक्शन में प्रश्न आशे शामोरे को की ना तीन टाइम इंदु जे रिबाले जे तीन टाइम लेखा दिया शोले त्रिभुज गठन करा शाम्बो की ना तो खन हमने चेक करे देखी जे तीन टाइम इंदु शामोरे को की ना एकी � ताहोले दूं चीज़ देखा कथा बोला आसे जे कोई शॉर्टर का निर्देश कर ले खाते a one by a two equal b one by b two equal c one by c two प्रोटेक्टर a b c ये उन्हों पर शामन ये बोलते हैं शाम देखा शामों में दो जे बोले जिसे जे तीन टी बिंदु शामों में दो हर शॉर्टे बोलते हैं टी देखा दरा थ्री बुज़र कैटर पर जे खाने प्रोटेक्टर d वजह निन्न है करामर जेटा बोली मान बिर करे शेडी इस कर बाई टू c वन c टू c थ्री शब्द बोले शोहगुनो का बार हमरा बिर करे c माने होते हैं शेटर साथ है शेटर रो एवं कॉलम बदले ले बाकी जेटा थक बे तार मान जब हम c वन शब्द होते हैं a two b three minus b two a three into a three ये गुलाब चे शोहगुनो एक टू कम तो चलेते सूत्रो ये होते हैं � कम प्रचलित बार्ता देखते हैं इन कि सूत्र नतून कर दे तुम्हारा देखा जो दादा त्रिभुज क्षेत्रफल यूल एक समय मैं डिटेल्स जो आसत प्रश्न बड़ो प्रश्न वो समय आसत और जमन वाई इक्ुअल एम एक्स एवं वाई समान एम वन एक्स आलदा कर वाइकुअल बी सबग जी थे एक क्षेत्र में नतून त्रिभुज सूत्रता कि है बी स्कोर बु वन बम माइनस वन बम वन एट मेन बी मैं मे बी उदाहरण एक मैथ छो सूत्रगल प्रतिबदन करा छो बे वन बु आई सेम बी माइनस ए एम होल स्कोर अब आकटा होते आलदा आलदा सरलेखा सरलेखा देखे नतून नतून त्रिभुज सूत्र व्यवहार करते हैं अवश्य यूल तुम्हारे देखते हैं विकल्प नहीं एवं y शामन m1 x plus c1 अब अब y शामन m2 x plus c2 अब अब x इक्वल जीरो जो दिखा है तो खंड त्रिभुज टा गठन करते हैं हाफ इनटू c1 माइनस c2 और स्क्वायर बाय m1 माइनस m2 एवं बिंदु होते रेखा दूरत्व माने अलग तक करे रेखा दूरत्व बेर करते हैं लम्बा और शामन्तर लेर बैलों तो देख देखते हैं बेर करते हैं ठीक है सेलम बुद्धिरत्व इटके वाले सेलम बुद्धिरत्व तो जखन बेर करते हैं ठीक पूरा रेखा रेखा टा जाया से ताई ऊपरे थकतो बट अल्टीमेटली हम लोग हिसाब करे देखते हैं जे बाई � अब अपन मूल बिंदु थकते तो अपन अर अमरा ए बी तो ऑटोमेटिक जीरो जीरो है जैसे शुद्ध सी बाई लंबोदर तो डी शामन सी बाई रूट ओवर एस कर प्लस बी स्क्वायर ए बी होते हो जैसे एक्सर बम वायर शो होके बर्गो तुरी शामन तरल रेखा शोमी करने दूरत्व रेखा शोमी करने दूरत्व की होगे शोमी करने एक दूरत्व पर ला शुद्ध मात्रों विटा रेखा जेतु जेतु आगे बोले जैसे जेतु रेखा शामन तोरा लासे तार मन्ने आमदर ए बी तो हिसाब करने दौर करने शुद्ध मात्रा अमर ऊपरे दब अब मॉडुलस ऑफ ठीक है चें मॉडुलस बोलते ऑलरेडी c1 minus c2 जी को नेक्टर देखा थे क्या नेक्टर जी तो minus शाफ्टर प्लस है जब नेक्टर थे क्या नेक्टर बी अग्दी ली होगे c बी होगे एवं नीचे root over a square plus b square ऐसा रहता है एवं जो एको चिन्ह होले अथवा बी बी चिन्ह होले आमदर विशेष कोनो पूरी बातों देख बोना यार भी तो रहे 
আরেকটা আছে দুটি সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত কোণের কথা এটা একটু অনেক বেশি ক্রিটিক্যাল একটা প্রশ্ন বাট তোমাদের দেখতে হবে তবে খুব বেশি হতাশ আর কিছু নাই ঠিক আছে আমরা ওই যে ট্যানের বেলায় যেটা দেখতাম আর কি যে এখানে একটা দেখব যে কোনো মিনিট সময় তোমরা দেখতে পেয়েছ হয়তো এখানে আছে ট্যান ইনভার্স এ টু ইন্টু বি ওয়ান যদি আলাদা আলাদা করে দুটো থাকে আর কি এ টু বলতে বোঝায় কি দ্বিতীয় সমীকরণের এর মান হ্যাঁ ইন্টু বি ওয়ান মাইনাস এ ওয়ান বি টু আর ভাগ হবে ওই এ ওয়ান এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু এটা একটু মনে রাখতে হবে বারবার মুখস্থ করলে মনে থাকবে আশা করি এর আগে তোমরা হয়তো করে আসছো এবং এদের মধ্যবর্তী কোনের বেলা হচ্ছে ট্যান থিটা সমান প্লাস মাইনাস এম ওয়ান মাইনাস এম টু বাই ওয়ান প্লাস এম ওয়ান এম টু সেটা ওই এ এ প্লাস বি হ্যাঁ সেটা এ প্লাস বি বাই ওয়ান ওয়ান প্লাস এ বি এরকম টাইপের যে ম্যাথটা ছিল অনেকটা ওরকম বাট এখানে এম ওয়ান মাইনাস এম টু হয় এটা তোমরা অনেক সময় ত্রিকোণমিতির সাথে গোলায় ফেলার একটা সম্ভাবনা থাকে একটু আলাদা অনেকটা দেখতে একরকম মনে হলো একটু আলাদা দুটি রেখার মধ্যবর্তী কোণের সমাধিখণ্ডকের সমীকরণের কথা বলা আছে সেক্ষেত্রে এ ওয়ান এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু ইকুয়াল জিরো হলে রেখাতে পরস্পর লম্ব আবার এ ওয়ান এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু গ্রেটার দেন জিরো হলে স্থূল কোণের সমাধিখণ্ডক আবার এই বিশাল বড় এক সূত্র এটাও একটু আমাদের দেখতে হোক প্লাস বি ওয়ান ওয়াই প্লাস সি ওয়ান বাই ক্রুট ওভার এ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস বি ওয়ান স্কোয়ার আবার সেম ওরকম ইকুয়াল ওইটা দিয়ে দুইটা দিয়ে আর আমরা একটা নতুন সমাধিখণ্ডক পাবো একটা নতুন একটা সমীকরণ পাবো যেটা দুইটা রেখার লম্ব সমাধিখণ্ডক এবং বিন্দুর অবস্থান রেখার সাপেক্ষে কি হয়ে থাকে দুইটা বিন্দু দেয় তারা আসলে রেখার কোন পাশে আছে ঠিক আছে যদি বিন্দু সিদ্ধ করে মানে প্লাস হয় ইকুয়াল জিরো হয় তাহলে হচ্ছে আমরা বিন্দুর উপরে অবস্থিত আর যদি ইয়া হয় প্লাস হয় তাহলে বিন্দু ডানে অবস্থিত আবার ইয়া হইলে বিপরীত পাশে অবস্থিত মাইনাস এর যদি হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে বিন্দুর বিপরীত পাশে অবস্থিত আমরা বিন্দুর অবস্থান রেখার সাপেক্ষে করতে পারি আর এখানে প্রতিবিম্বের কথা কিছু বলা আছে এইগুলো একটু কম প্রচলিত সূত্র বাট সমাধিখণ্ডক রেখার সমীকরণের কথা বলা আছে এটা বই থেকে তোমরা দেখে নিলে পারবা প্রতিবিম্ব বিষয়ক এর আগে আমরা দেখেছি প্রতিবিম্ব এটা তখন ছিল বিন্দু সাপেক্ষে বিন্দুর প্রতিবিম্ব এখানে হচ্ছে রেখার সাপেক্ষে বিন্দুর প্রতিবিম্ব কি হয়ে হবে আর কি একটা রেখার সাপেক্ষে অন্য একটা সমান দূরত্বই অন্য দিকে হবে সেটা এক্সক্ষের দিকে হোক অথবা ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে হোক আলাদা আলাদা দুইটা ধরনের প্রতিবিম্ব হওয়া সম্ভব এবং পোলার স্থানাঙ্ক সরল রেখার সমীকরণের কথা বলা আছে এটা কম প্রচলিত এই কারণে আমি আর এটা দেখালাম না ছবিটা ভালো ওঠে নাই এটা একটু সমস্যা ঠিক আছে আর এখানে আরও কিছু উদাহরণ দেওয়া আছে এগুলো প্রিভিয়াস প্রশ্ন তোমরা এগুলো একটু দেখবা আশা করি এখানেই শেষ হয়ে যাবে আমাদের সরল লেখার অংশ এই সরল লেখা তো একদিনে আসলে শেষ হয়ে যাওয়ার মতো ব্যাপার না তোমরা আরও অনেক অনেক বেশি প্র্যাকটিস করবা এটা আমার ধারণা এবং আশা আমি চেষ্টা করেছি চল্লিশ মিনিটের মধ্যে এটা শেষ করে দেওয়ার তো বেসিক যেগুলো থেকে প্রশ্ন অনেক বেশি আসে পরে নেক্সট আমরা বিন্যাস ক্লাস শুরু করব ভালো থেকো ঠিক আছে শুভরাত্রি